ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सी एस सिक्स जीरो टू के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इसमें सबसे पहले ये कि बेजियर कर्व इज न्यूमेरिकली द डैश ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल बेस्ड कर्व यूज इन दीज एप्लीकेशन सो बेजियर कर्व जो न्यूमेरिकली तौर पर जो वो क्या है डैश है डैश है यहाँ पर जो कि मिटा हुआ है सो तमाम जितने भी पॉलिनोमियल बेस्ड कर्व जो कि यूज होते हैं इन एप्लीकेशन में सो ये मोस्ट स्टेबल है ये मोस्ट स्टेबल है बेजियर कर्व जो है उसके बाद ये कि बेजियर कर्व इज द आइडियल स्टैंडर्ड बेजियर कर्व जो है वो आइडियल स्टैंडर्ड है फॉर रिप्रेजेंटिंग दी डैश रिप्रेजेंट करने के लिए डैश पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व वो है रिप्रेजेंटिंग दी मोर कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लेक्स इसका आंसर है उसके बाद ये कि की पॉलीगोन ऑरियंटेशन कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट uh, रखना पॉलीगोन ओरिएंटेशन को मेक uh, श्योर sure करने के लिए कि जब उनको देखा जाए आउटसाइड से तो तमाम जो पॉलीगोन्स होते हैं सरफेस के अंदर वो ओरिएंटेड होते हैं कौन से डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में सो so, सेम इसका जो है वो आंसर है उसके बाद ये डैश इज द मोस्ट सिंपल एग्जांपल इनमें से डैश ऑप्शन जो है वो मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल है जो कि एग्जिबिट करता है प्रॉपर्टी सेल्फ सिमिलैरिटी वो है फन एफ ई आर एन सो फन इसका आंसर उसके बाद ये कॉमन मिस्टेक पीपल मेक एक कॉमन मिस्टेक जो कि लोग करते हैं जब वो क्रिएट कर रहे होते हैं थ्री डायमेंशनल ग्राफिक वो क्या है कि वो स्टार्ट थिंकिंग टू सोन बहुत जल्दी वो सोचते हैं दैट दी फाइनल स्टे इमेज अपेयर ऑन अ फ्लैट टू डायमेंशनल स्क्रीन कि फाइनल इमेज जो है वो अपेयर होगी फ्लैट टू डायमेंशनल स्क्रीन के ऊपर सो अवॉइड थिंकिंग अबाउट विच पिक्सल्स नीड्स टू बी ड्रॉन यानी कि जरूरत है ड्रॉन होने की एंड इन स्ट्रेट ट्राई टू विजुअलाइज स्पेस सो वो है थ्री डायमेंशनल सो थ्री डायमेंशनल इसका आंसर है उसके बाद ये द फॉन्ग रिफ्लेक्शन मॉडल फॉन्ग रिफ्लेक्शन मॉडल जो है वो सिंप्लीफाई करता है लाइट मैटर इंट्रैक्शन इन टू फोर वैक्टर लाइट मैटर इंट्रैक्शन को फोर वैक्टर में एंड अ नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट और एक जो है नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट सो विच पीस ऑफ द फॉन्ग मॉडल कौन सा पीस जो है फॉन्ग मॉडल का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर गिविंग फेयर देयर ब्राइट वाइट स्पॉट वो है स्पेक्यूलर स्पेक्यूलर इसका आंसर है उसके बाद ये द कलर स्पेस टूल कलर स्पेस टूल जो है वो क्या है एक हैंडी टूल है डैट वी कैन यूज टू इंट्रैक्टिवली एड टू कलर्स जिसको हम यूज कर सकते हैं कि इंट्रैक्टिवली हम एड करें दो कलर्स को टूगेदर आपस में टू सी देखें द इफेक्ट्स ऑफ द वेरियस स्ट्रेटजीज देखने के लिए इफेक्ट्स जो है बहुत सी स्ट्रेटजीज के फॉर हैंडलिंग अन ओवर सेचूरेटेड कलर हैंडल करने के लिए ओवर सेचूरेटेड कलर सो ये बात जो है वो ट्रू है ट्रू इसका आंसर है उसके बाद ये पॉलीगोन इज यूजली डिफाइंड बाई अ सिक्वेंस ऑफ डैश एंड एजेस सो पॉलीगोन को यूजली डिफाइन किया जाता है सिक्वेंस ऑफ डैश और एजेस से सो वो है वर्टिसिस वर्टिस एंड एजेस उसके बाद ये कि पैरिटी जो है वो कॉन्सेप्ट है यूज टू डिटरमाइन विच डैश लाई विद इन अ पॉलीगोन सो इसके जवाब पिक्सल के विच पिक्सल लाई विद इन अ पॉलीगोन उसके बाद ये है कि दी एक्चुअल फिलिंग प्रोसेस इन बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिथम जो एक्चुअल फिलिंग प्रोसेस है बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिथम में बिगिनस वो शुरू होता है जब वैन अ पॉइंट डैश ऑफ द फिगर इज सिलेक्टेड वैन जब एक पॉइंट जो है इन साइड दी बाउंड्री जो है वो फिगर का सिलेक्ट होता है उसके बाद ये कि विलर एथर्टन पॉलीगोन क्लिपिंग टेक्निक अब ये जो टेक्निक है ये मॉडिफाई करती है वर्टेक्स प्रोसेसिंग प्रोसीजर फॉर विंडो बाउंड्रीज विंडो बाउंड्रीज के लिए सो डैट डैश पॉलीगोन्स आर डिस्प्ले करेक्टली ताकि कौन से पॉलीगोन जो है वो कई सही तरह डिस्प्ले uh, हो वो है कॉनकेव सो कॉनकेव इज द आंसर उसके बाद ये कि इन अ लाइन कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट एक सॉरी इफ अ लाइन अगर एक लाइन जो है वो कनेक्ट कर रही है कोई से भी दो पॉइंट्स को एक पॉलीगोन के अंदर डज नॉट इंटरसेक्ट और इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी एजेस एज को किनारे को देन इट विल बी अ डैश पॉलीगोन कौन सा पॉलीगोन होगा कॉन्वेक्स सो कॉन्वेक्स इसका आंसर है उसके बाद डैश कैन भी डिफाइन इनमें से डैश को जो है डिफाइन किया जा सकता है एज अ मैपिंग मैपिंग के तौर पे मैपिंग ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जी ऑन टू इट्स इमेज और उसकी जो इमेज है पी प्राइम मल्टीप्लाई बाय एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम इन द व्यू प्लान विच कॉन्स्टिट्यूट डिस्प्ले सरफेस तो ये है प्रोजेक्शन सो प्रोजेक्शन इज द आंसर उसके बाद ये द रिफ्लेक्टेड लाइट वेव टर्न आउट टू बी आर डैश सॉरी आर डैश केस सिंस लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल एज द इंसिडेंट वेव सो इसका जवाब है सिंपल सिंपल है उसके बाद ये कि कंप्यूटर ग्राफिक्स इन कंप्यूटर 
डिसिप्लिन सॉरी कंप्यूटर विजन आर डैश डिसिप्लिन सो कंप्यूटर ग्राफिक्स और कंप्यूटर विजन जो है ये दोनों जो है वो रिलेटेड डिसिप्लिन है रिलेटेड डिसिप्लिन उसके बाद एक ओपन जी एल हैज बिकम द इंडस्ट्रीज मोस्ट वाइडली यूज एंड सपोर्टेड डैश ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ब्रिंगिंग थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशन टू अ वाइड वराइटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म इसका जवाब है टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल इज द आंसर उसके बाद ये कि डैश सेट्स द ग्लोबल आइडियल कॉल बैक टू अ फंक्शन सो अ ग्लट प्रोग्राम कैन परफॉर्म बैकग्राउंड प्रोसेसिंग टास्क या फिर जो कंटिन्यूस एनिमेशन है वैन विंडो सिस्टम इवेंट्स आर नॉट बींग रिसीव जब विंडोज सिस्टम इवेंट्स को रिसीव नहीं किया जा रहा है सो इसका जवाब है क्लट आइडल फंक्शन क्लट आइडल फंक्शन इसका आंसर है उसके बाद ये कि x2 टू डिवाइडेड बाई ई टू माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई बी टू ये जो है बराबर है वन के इज एन इक्वेजन ऑफ ये इक्वेजन है किसकी हाइपर बोला की हाइपर बोला उसके बाद ये टू मॉडिफाई दी ऑब्जेक्ट शेप ऑब्जेक्ट शेप को मॉडिफाई करने के लिए शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी यूज शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन को यूज नहीं किया जा सकता तो ये बात जो है वो फॉल्स है उसके बाद ये कि रोटेशन इज परफॉर्म्ड अराउंड अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड रोटेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है एक फिक्स पॉइंट के आसपास वो कहलाई जाती है क्या पाई वोट पॉइंट रोटेशन उसके बाद ये कि सेव अ लाइन विद बोथ एंड पॉइंट इन साइड ऑल क्लिपिंग बाउंड्रीज सो ये है ट्रिवियल एक्सेप्ट उसके बाद ये कि डार्क लाइट आर नथिंग मोर देन लाइट्स in which one or more of the color values are dashed so dark lights jo hai wo kuch bhi nahi hai more than lights nothing more than lights in which jiske andar kya hota hai ki ek ya zyada jo hai color values jo hai wo kya hai negative hai uske baad ye a series of dash computer operation ek series jo hai dash computer op, uh, operations ki convert convert karti hai wo kya hai an object's three dimensional coordinate ek object ka three dimensional कोऑर्डिनेट टू पिक्सल पोजिशन पिक्सल करने के लिए पोजिशन जो है ऑन द स्क्रीन ट्रांसफॉर्मेशन विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से इंक्लूड मॉडलिंग उसमें शामिल है मॉडलिंग व्यूइंग प्रोजेक्शन ऑपरेशन सच ऑपरेशन तो जो ये ऐसे ऑपरेशन है इसमें शामिल है रोटेशन ट्रांसलेशन स्केलिंग रिफ्लेक्टिंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन तो इसका आंसर है थ्री सीरीज ऑफ थ्री कंप्यूटर ऑपरेशंस उसके बाद ये एट अ फिजिकल सरफेस फिजिकल सरफेस के ऊपर अवर आई परसेप्शन ऑफ द कलर जो हमारी आई परसेप्शन है कलर का डिपेंड ऑन दी वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोन एनर्जीज के ऊपर जो कि अराइव होती है और ट्रिगर करती है हमारे कौन से सेल्स को कौन सेल्स कौन सी ओ एन ई वाला कौन उसके बाद ये दिस प्रोजेक्शन टेक्निक अब ये जो प्रोजेक्शन टेक्निक है एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन उसकी जो है वो डायरेक्शन है प्रोजेक्शन की परपेंडिकुलर है जो कि व्यूइंग प्लान तक बट द व्यूइंग डायरेक्शन इज नॉट परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्रिंसिपल फेसेस तो ये है एक्जोनोमेट्रिक पैरल प्रोजेक्शन एक्जोनोमेट्रिक पैरल प्रोजेक्शन उसके बाद ये इन द फोन फोंग रिफ्लेक्शन मॉडल फोंग रिफ्लेक्शन मॉडल में लाइव लाइट इज द सेम एवरीवेयर वो है एम्बियंट उसके बाद ये अ प्लान इज टू डायमेंशनल एक प्लान जो है वो टू डायमेंशनल है सिंस इन ऑर्डर टू यूनिकली डिफाइन एनी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस वे रिक्वायर डैश नंबर हमें रिक्वायर है कितने नंबर टू नंबर सो टू इज द आंसर उसके बाद ये इन द परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर फॉर योर व्यू टू कम आउट करेक्टली कि आपका व्यू जो है वो आए सही तरह से यू विल ऑल्सो वॉन्ट द डैश एक्सेस आप चाहेंगे कि डैश एक्सेस को के टू पास थ्रू द मिडल ऑफ द स्क्रीन वो है जेड एक्सेस सो जेड एक्सेस इज द आंसर उसके बाद ये कि नाइथर फ्लोटिंग पॉइंट नोर साइन इंटीजर वैल्यूज आर क्लैम टू द रेंज डैश बिफोर अपडेटिंग द करंट कलर सो इसका जवाब है जीरो वन जीरो वन इज द आंसर उसके बाद ये एन ऑब्जेक्ट्स डैश एक ऑब्जेक्ट का डैश जो है वो डिटरमाइन करता है उसकी ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द लाइट सोर्सेज फॉर ईच वर्टेक्स हर वर्टेक्स के लिए ओपन जी जो है वो यूज करता है असाइन नॉर्मल टू डिटरमाइन हाउ मच लाइट डेट पार्टिकुलर वर्टेक्स रिसीव फ्राम ईच लाइट सोर्स ये है नॉर्मल नॉर्मल इसका आंसर है उसके बाद ये वाट वॉज दी ओल्डेस्ट शेडिंग मॉडल ओल्डेस्ट विच वॉज दी सो कौन सा ओल्डेस्ट शेडिंग मॉडल था वो था फ्लैट शेडिंग फ्लैट शेडिंग उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग अफाइन ट्रांसफॉर्म डज नॉट अफेक्ट वैक्टर वो है ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन उसके बाद ये टी वी सीरीज आर मेड एज सिंपल एज पॉसिबल फ्रॉम द एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू 
अब टीवी सीरीज को जो है वो बनाया जाता है सिंपली जितना पॉसिबल हो सके एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये अप्रोच जानी जाती है किस नाम किस नाम से यानी कि ये है लिमिटेड एनिमेशन लिमिटेड एनिमेशन उसके बाद ये डैश रिफ्लेक्शन कौन सी रिफ्लेक्शन जो है इनमें से इज द अफेक्ट वो जो इफेक्ट है रिफ्लेक्टिंग लाइट का टूवर्ड द डायरेक्शन डायवर्ट डायरेक्शन की तरफ फ्रॉम विच इट कैम जहाँ से वो आती है नो मैटर दिस ऑरिएंटेशन ऑफ दिस सरफेस सो ये है रेट्रो रेट्रो रिफ्लेक्शन उसके बाद ये वाट मेक्स दिस रियली चैलेंजिंग क्या बनाता है इसको रियली तौर पे चैलेंजिंग टू मॉडल के मॉडल किया जाए इज डेट द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर मोस्ट मटेरियल इज अ फंक्शन ऑफ द डैश ऑफ द लाइट दिस मीन्स दैट नॉट ओनली इज देयर आर शिफ्ट इन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बट द शिफ्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरिंग ऑफ लाइट ये है वेव लेंथ वेव लेंथ सो वेव लेंथ वेव लेंथ इसका आंसर है उसके बाद ये द रिफ्लेक्टेड लाइट वेव टर्न आउट टू बी अ केस सिंस लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज द सेम एंगल एज द इंसिडेंट वेव सिंपल सो सिंपल इज द आंसर उसके बाद ये दैसिलेशन कैन बी अडोप्टेड टू दी डैश डिग्री ऑफ करवेचर ऑफ द सरफेस ये जो है अडोप्टेड हो सकती है डैश डिग्री तक जो करवेचर ऑफ सर्वेस है वो है लोकल लोकल इज द आंसर उसके बाद ये कि डैश शेप्स दी रीशेप कॉल बैक इनमें से डैश जो है वो रीशेप करता है कॉल बैक को करंट विंडो के लिए सो रीशेप कॉल बैक जो है वो ट्रिगर होता है जब विंडो जो है वो रीशेप होती है सो ये है क्लट रीशेप फ्यून सो थर्ड वन इज द आंसर उसके बाद ये दी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फैक्टर एक ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फैक्टर जो इनमें से क्या है ये है मस्ट बी मेड अप ऑफ द बेसिस वैक्टर्स यानि कि ई वन ई टू और ई थ्री सो थर्ड वन इज द आंसर तो ये थी आज की वीडियो आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन के ऊपर क्लिक कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम